Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. E hoje eu resolvi trazer essas pedrinhas para vocês darem uma olhada. Que tipo de pedras são essas? Muito provavelmente vocês podem estar falando jaspes, ágatas, talvez opalas. Eu terminei esses trabalhos recentemente de lapidação dessas pedrinhas aqui, então eu trouxe para mostrar para vocês em detalhes. Porque é um pouco curioso, assim, uma pedra pouco explorada no Brasil, embora até tenha bastante. Primeiro vamos dar uma olhada nessas cores dessa, dessas pedras. O que eu acho realmente incrível é essa quantidade de cores e mesclas. Se vocês olharem bem, por mais que sejam até parecidas, cada pedra dessas é única. Cada desenho, cada mescla, cada mancha vai apenas de um jeito. E aí então pessoal, que pedras serão essas? Essas pedras aqui pessoal, se tratam de madeiras petrificadas. Aí você pode até estar se perguntando, mas como assim madeiras petrificadas? Com tantas cores, não se não parece madeira. Aí você pode ver os detalhes, os reflexos da lapidação. E aí você pode até imaginar como isso vai ser madeira. Não tem nada a ver com madeira. A gente já vai mostrar essas pedras em bruto daqui a pouco. Então fica aí que eu já vou mostrar elas e explicar um pouco mais. O curioso, pessoal, de mostrar essas pedras é explicar a formação delas. Porque as madeiras petrificadas, a gente, você pode pensar assim, ah, isso aqui não é uma madeira, é uma pedra, sim. É a da família dos quartos, o que acontece? A madeira petrificada, quando ela cai, a madeira, né? Ela cai em um local alcalino, onde ela não apodrece. Então ela vai absorvendo o quartos, os minerais de sílica na água, é, através da chuva. E vão preenchendo as cavidades da madeira junto com outros minerais, formando essas pedras. E aí isso faz com que ela tenha várias inclusões, que também os outros minerais vão sendo trazidos junto com a sílica e formando, preenchendo as cavidades da madeira. Então isso não é mais madeira, é uma pedra. Eu vou mostrar as pedras em estado bruto para vocês darem uma olhada. Olha só, esse pedacinho aqui é desse tipo, dessas pedras que eu estava mostrando aí. Esse tipo de pedrinha aqui que vai dar essas lindas pedras que eu mostrei. Olha só os detalhezinhos lá. Aí você pode até estar tá pensando que isso não parece com a madeira ainda. Claro, pessoal, isso aqui é um pedaço, é um fragmento que eu já quebrei. Essa pedra aqui já é removido. E as próprias pedras que a gente encontra na natureza já não, não parecem, já não tem tanto aspecto de madeira. Mas isso aqui são madeiras petrificadas. Elas podem ser petrificadas também em jaspes e em ágatas. Elas podem formar jaspes e ágatas e outros tipos de quartzo, que tem essas várias inclusões. É muitíssimo variado os tipos de madeira petrificada. É uma grande variedade de peças e tipos que existem. Tanto no Brasil quanto no mundo. A gente tem vários tipos aqui, eu estou mostrando esses hoje, em outros vídeos eu vou mostrar outros tipos, outras variações, para você conhecer um pouco mais desse tipo de pedra, desse tipo de mineral. É importante mostrar uma outra pedrinha aqui, pessoal, que é essa daqui. Essa daqui que eu estou mostrando é uma xilopala. O pessoal às vezes confunde madeira petrificada com xilopala. O que acontece? A xilopala também é uma madeira petrificada, só que ela precisa ter inclusão de opala que é a sílica amorfa. Aí, nesse caso, ela se torna uma xilopala. Nos outros casos, a gente pode classificar apenas como madeira petrificada mesmo. E olha só a variedade que elas se formam, essas grandes é, manchas, inclusões de jaspe, vermelho, bem destacada, e outros minerais que vão dando essa paleta de cores incrível a essas pedras. Olha só a mescla, a quantidade de cores. Um 
muito bonito esse tipo de pedra, pessoal. Um tipo que eu gosto bastante, porque é uma coisa única. E isso fez parte de um ser vivo no passado. Então é realmente alguma coisa é, que eu acho incrível. São peças únicas, você não vai achar uma igual a outra. Se vocês prestarem bastante atenção a esses detalhes, onde tem essa parte vermelha e esses outros desenhos, corresponde às cavidades da madeira. Olha pessoal, essas outras pedras aqui. Quando o pessoal fala em madeira petrificada, o pessoal pensa até nisso daqui. Ó. Isso aqui é madeira petrificada também, mas madeira petrificada fóssil. Esse tipo de material aqui não tem tanto interesse para lapidação. É um material que não pode ser vendido porque isso aqui é um fóssil. E as outras pedras que têm interesse para lapidação, né? Ela se forma assim. São vários tipos de madeira petrificada que existem, pessoal. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo mostrando o local onde a gente encontra esse material para lapidação e mostrar para vocês. Olha só o comparativo da pedra bruta com a pedra lapidada. Olha só que legal. Olha as outras aqui. No destaque, pessoal. Aí você pode até pensar, não, mas como isso vai ficar assim, tão bonito desse jeito? As madeiras petrificadas são muito apreciadas, pessoal, no mundo afora. Como eu falei, existem vários tipos de madeira petrificada. É, no Brasil ela ainda não é tão apreciada, tão conhecida, digamos assim. Então a gente está fazendo esse trabalho para mostrar um pouco dessas pedras, o quão lindas elas podem ser, que são peças únicas. Como eu disse, nós vamos mostrar onde nós pegamos esse material para você aprender a reconhecer os vários tipos de madeira petrificada que existem na natureza. Muitos passam despercebidos, pessoal. Pode até passar como uma rocha comum. E você sabe se um jasper ou uma ágata veio de madeira petrificada. Eu recomendo, pessoal, vocês darem uma olhada nas pedras de madeiras petrificadas do Arizona. Eu deixei essa fotinha aqui no canto para você dar uma olhada no comparativo das pedras. Essas são as pedras do Arizona. Faz uma pesquisa lá no Google. Eu vou deixar os links na descrição para você dar uma olhada. As madeiras petrificadas do Arizona. E tem vários outros lugares no mundo também. Coisas enormes. Inclusive no Brasil também. Eu vou deixar vários links para você dar uma olhada sobre madeiras petrificadas. E em breve eu vou trazer mais vídeos sobre esse material. Pessoal, para você conhecer um pouco mais sobre esse universo dessas pedras. Então, pessoal, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, já achou algum material parecido com esse, deixa aí nos comentários. Fala aí se você já achou alguma coisa parecida que você desconfia que seja uma madeira petrificada. Nos próximos vídeos vamos estar falando também de valores dessas pedras, então fica ligado aí no canal, pessoal. Pessoal, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até mais!